Hello everyone, welcome back to my channel A to Z IES. I am Dr. Rudhi and I am here with this lecture regarding new plant species which are recently discovered in Western Ghats. So, now we have discovered some new plant species in Western Ghats which we are going to talk about in this lecture. So, before we start the lecture, I am going to tell you a quick and important fact about the Western Ghats. So, Western Ghats is present in Six states. This you have to remember. ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो western घाट से हमारे वो छह states में present हैं. और ये states कौन-कौन से हैं? These are Gujarat, then Maharashtra, then Goa, then Karnataka, then Kerala and then Tamil Nadu. Okay, so ये छह states आपको ध्यान रखने हैं. इनका मैं एक mnemonic बता रही हूँ जिससे आप इनको याद रख सकते हो easily. Gujarat के लिए हम लिखेंगे gum. Maharashtra का लिख then Goa ka likhenge hum Goli, Karnataka ka likhenge hum Khane, Kerala ka likhenge hum Ka, aur Tamil Nadu ka hum likhenge Tarika. So gum mein Goli khane ka Tarika. I know it sounds funny, but bhot easily yaad rahenge aap loong ko chhe states is mnemonic ke thru. Clear hai? To ab aate hai humari un teen plant species pe jo ki western ghats mein discover ki gai hai. So a team of scientists of BSI have reported the discovery of three new plant species from the evergreen forest patches of the southern and of the western ghats in Kerala and Tamil Nadu. So, our western ghats ka jo southern end hai, yani ki the part present in the Kerala and Tamil Nadu. This is the place where these three plant species, new plant species have been discovered. So, in jagao pe ye teen plant species jo hai, wo discover ki gai hai. Aur kis ne discover ki hai? BSI ki jo scientist ki team thi usne. So, you have to tell me in the comment section that where are the headquarters of BSI located? Now, these three new species are which ones? First one is the Eugenia Sphaerocarpa of Marticiae or Rose Apple family. So, first species is of Rose Apple family. Second species is Goniothalamus sericeus of Anonaceae family of Custard Apple. So, Custard Apple family is belong to our second species. And third species is our Memesylon nervosum of the Melastomataceae, or yani Kayambu and Kasavu in local parlance family. So, this Melastomataceae family belongs to the local people who call Kayambu or Kasavu. Bolte. Okay? So, these three species were discovered during a recent exploration that was undertaken by the team of scientists of BSI. Now, we will talk in detail about these three species. So, the first species is Eugenia sferocarpa. So, it has edible fruits. So, a good population of Eugenia sferocarpa is growing in the Kakayam area of Malabar Wildlife Sanctuary in Kerala, above 800 meter. So, this species has edible fruits and it is growing in the Malabar Wildlife Sanctuary and in that too, Kakayam area. And it grows above 800 meter. Matlab ki sea level se 800 meter ऊंचाई पे ये प्लांट्स जो है वो उग रहे हैं अब जो इनके फ्रूट्स हैं यूजीनिया स्पीशीज के दे आर नोन फॉर देयर पैलेटेबिलिटी पैलेटेबिलिटी मींस गुड टेस्ट जिसको हम हिंदी में स्वादिष्ट बोलते हैं वो चीज है ये खाने लायक फ्रूट्स हैं इसके एंड मेनी ऑफ देम आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द वाइल्ड विद सम अंडर कल्टीवेशन बहुत सारे इसमें से ऐसे हैं जो कि वाइल्ड से हार्वेस्ट किए गए हैं कुछ फ्रूट्स को जो है कल्टीवेशन में भी यूज किया गया है ओके सो दिस इज द पिक्चर ऑफ यूजीनिया स्फेरोकार्पा then second species that has been discovered is Goniothalamus sericeus. So it's a small number of this species plants has been found in the Kanyakumari wildlife sanctuary in Tamil Nadu. So this species has been found in Tamil Nadu or Tamil Nadu may be the Kanyakumari wildlife sanctuary of Vaha Peske kuch plants hume dekne ko mile hai. Now these plants were found at an altitude of 1400 meters. So, at a height of 1400 meters, we have found these plants. So, these plants are found in 1400 meters. And the team of the BSI has recorded 50 saplings and 10 flowering plants within an area of 1 square kilometer. So, in 1 square kilometer ke area, we have flowering plants and 50 saplings have found in the area of 1 square kilometer. Now, what are the characteristics of these plants? Mature flowers with characteristic greenish yellow to beach petals are fragrant while the fruits are very showy and an attractive golden yellow in color. So, its flowers are greenish yellow to beach color. Ke hai. Beach means that is the pale sandy color. That is the beach color. It means that it is the beach color. So, 
तो ग्रीनिश येलो से लेके बीच तरीके की उसमें पेटल्स हैं उस कलर की पेटल्स हैं और फ्रेग्रेंट है खुशबूदार हैं जबकि जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी शोई हैं मतलब खाने लायक नहीं है दे आर नॉट एडिबल और जो जो फ्रूट्स हैं वो अट्रैक्टिव गोल्डन येल्लो कलर के हैं क्लियर है देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्पीशीज इज मेमेसाइलॉन नर्वोसम सो स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज वॉज ऑल्सो फाउंड एट द सेम सेंचुरी दैट इज कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ सेवन हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मीटर्स सो दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्रीवियस स्पीशीज दैट इज द गोनियो थैलमस एरियस इट हैज बीन फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ फोर्टीन हंड्रेड मीटर्स एट द सेम सेंचुरी दैट इज कन्याकुमारी वाइल दिस स्पीशीज हैज बीन फाउंड एट सेवन हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मीटर्स तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है जो मेमेसाइलॉन वाली स्पीशीज है हमारी ये हमें 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पे मिली है जबकि जो पिछली वाली स्पीशीज थी वो हमें 1400 मीटर की ऊंचाई पे मिली थी और ये दोनों ही स्पीशीज हमें कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है नाउ दिस स्पीशीज हैज बिन फाउंड विद मोर दैट देन टेन सब पॉपुलेशन लोकेटेड अलॉन्ग दी बैंक्स ऑफ अ पेरेनियल राइव्यूलेट वॉट इज अ राइव्यूलेट राइव्यूलेट इज अ स्मॉल रिवर और अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ अ रिवर तो छोटी नदी जो होती है उसको हम बोलते हैं राइवलेट और पेरेनियल का मतलब सबको पता है जो पूरे साल रहती है सीजनल नहीं होती है सो पेरेनियल राइवलेट के बैंक पे उसके किनारे पे हमें इसकी दस सब पॉपुलेशंस भी मिली हैं देन द स्पीशीज एज शोई पर्पलिश ब्लू फ्लावर्स एंड मॉव टू पर्पलिश रेड फ्रूट्स तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं और जो फ्रूट्स हैं वो मॉव से लेके पर्पलिश रेड कलर के हो सकते हैं मॉव मतलब क्या होता है मॉव कलर होता है जो पेल पर्पल होता है बहुत हल्का सा पर्पल उसको हम बोलते हैं मॉव कलर तो मॉव कलर से लेके पर्पलिश रेड कलर तक के फ्रूट्स इसमें हमें देखने को मिले हैं क्लियर है तो ये थी हमारी तीन स्पीशीज नाउ चेंजेस इन क्लाइमेट फॉरेस्ट फायर्स एंड पुअर सीट सेटिंग्स मीन दीज प्लांट्स है लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट नैरोज देयर रेंज टू दी सदर्न पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स अब क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं सीड की सेटिंग सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इन प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी लिमिटेड है इसीलिए ये हमें सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के सदर्न पार्ट्स में ही मिल रही हैं बाकी और पार्ट में हमें ये प्लांट्स नहीं मिले क्लियर है सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली इन दी कमेंट सेक्शन इसके अलावा अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पी डी एफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो ज्वाइन द ग्रुप नाव सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे ओके सो आज के लिए बस इतना ही दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय